Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Today's video tutorial is about how to create topics, materials, and classworks in Google Classroom using mobile phone. So, so ang unang way para makapunta tayo sa Google Classroom sa pamamagitan ng phone is pumunta sa ating Google Chrome. Dapat ay naka-sign in tayo. I-click lang natin ang sham na uh, tuldok na yan, yung dots na yan sa ating right side. Then, hanapin ang Google Classroom. Then, yung pangalawang way is to install the app from Google Play Store. After natin ma-install ang Google Classroom sa ating phone, pwede na tayong makagawa ng mga topics, materials sa classwork. So, open natin. Okay, kung makikita ninyo, nag-add na ako ng another section and another student. So, ang unang yung gagawin, kung may Google Classroom na kayo, ay mag-add kayo ng possible section para pag gumawa kayo ng topics or mag-send kayo ng mga materials, ay, ay makaka-less kayo ng time or isahan na. Lalo na kung yung subject na ituturo nyo sa kanila ay iisa. So, for example, ang aking ginawang section ay grade 4, lapu-lapu, and grade 4 mabini na parehas araling panlipunan. So, ang bawat section ay merong uh, iba't ibang code. So, iba ang code ng mabini sa code ng lapu-lapu. So, mag-start tayo. So, dito tayo sa grade 4 mabini. So, sa ating Google Classroom app ay kung makikita nyo, nasa ilalim na yung tatlong areas, which is stream, classwork, and people. So, sa classwork, may makikita tayong plus sign. Just click the plus sign, then makikita natin yung mga uh, choices, assignment, questions, material, topic, and reuse post. So, unahin natin ang materials. Okay. So, nakikita nitong section, okay, and student. So, lagi natin yan uunahin. Okay, what is the purpose of this option? Ito, para mag-reflect yung mga nilalagay natin, okay, nilalagay natin in both section na same subject. Less, ano tayo, less typing and less attachment na tayo kasi both na magre-reflect naman. Okay, so, lagay natin is AP Quarter 1, Learner's Materials. So, ito yung uh, LM or yung book na ginagamit natin na provided ng DepEd. Okay, yung description is optional. So, lagay ko na lang is soft copy of Learner's Material. Na dinownload ko at nilagay ko sa aking Google Drive. So, natopic siya because uh, yan ay pang kalatan sa quarter 1. So, kung makikita ninyo, nasa taas ang mga attachment. Okay. Then, pag kinlink nyo, lalabas ang drive, link, file, take photo, record, video, or new PDF. Kung saan nyo nilagay yung materials na gusto nyo i-upload, i-click nyo lang doon. So, sa drive ko nilagay yung akin. So, nandito lahat ng LM and PG. So, AP4 LM1, unit 1. Okay. Then, click this arrow. Okay. So, magre-reflect ba siya sa parehas na uh, parehas na section? Yes. Tignan nyo. Okay. Ayan. Then, ayan. So, parehas na nag-reflect. Next, balik ulit tayo sa class 4. Question. Gamitin na natin. Gamitin naman natin ang question. So, lagi niyo pipindutin una-una ito. So, dahil parehas na subject, parehas na klase ko siya ipopost. So, yung question ko is for students inside dun sa subject. So, ano ang ilong ang nais matutunan sa ating aralin or asignaturang aralin Palipunan. Four. Okay. So, instructions is uh, optional then Pwede natin siya lagyan ng points or not graded kasi siya ay insight lang naman. Then, due date. Pwede tayo maglagyan ng due date. Okay, Monday. 
with no topic because insight lang siya. Then, short answer, syempre. Then, pwede natin gawin na students can edit answer or students can reply to each other. So, students can reply to each other ko lang. Uh, Inon. Okay. Magre-reflect din yan sa parehas na section ko. Okay. Diba? Next is Kung gustong mag-add ng slides or videos link sa ating first topic or aralin one, ito yung technique na ginagawa ko before ako mag-add ng topic. Lalo na kung two or more section ta same subject. Then, uh, plus sign. Then, materials. Then, gawin natin, I slides and PowerPoint materials or link. Okay, so, description is optional. Then, ang ating section and student settings. Huwag natin kakalimutan. Dalawang section ang paglalagyan ko. Okay. Then, mag add na ako ng attachment. So, link ang aking ina-attach. So, makikita nyo ang add link. Pupunta ako sa aking Chrome. Okay, so makaready na siya. Slide share. Kakapi ko lang yung URL. Then, paste. Okay, so pwede tayong mag-add kahit ilan. So, add ulit. Link. Punta ulit tayo sa ating Chrome. Nakaready na ang aking YouTube. Okay, so copy ulit natin. Then, balik tayo sa Google Classroom. Minimize lang natin. Then, paste. Add. Okay. Then, before na ilagay natin siya, kailangan ng topic. So, na topic ang nakalagay, mag-add lang tayo ng topic. Okay, so ang ating topic ay Araling 1. Ang Pilipinas ay isang bansa. Let's see. Then, click the arrow. Nasa right side. Okay. So, kung makikita ninyo, nag-reflect na siya. Tignan natin kung makikita sa bot section. Ayan. Ayan. So, same siya. Ito ang lapu-lapu. Ito ang mabini. Okay. Same, di ba? Next is how to add assignment. Okay? So, ganun lang din. Click the plus sign. Then, click the assignment. Ang sectioning. Kung parehas na gusto mong materials na kanilang gamitin. Okay? Then, tap down. Aralin 1. Okay. Then, points. Halimbawa, 10 points. Then, due date. Halimbawa, lalagyan ko siya ng um, Wednesday, ngayon kapasa, or Tuesday, pwede. Then, no topic. So, i-click lang natin yung topic na ating in kanina. Yun yung aralin mo. So, save. Okay. Then, mag-attach na tayo. Huwag kakalimutan syempre mag-attach. So, ang aking taktang aralin ay nilagay ko sa aking Google Drive, which is nasa Word siya. Okay. Kung makikita ninyo, may makikita kayong eye icon dito. I-click nyo lang. So, may options tayo kung students can view, students can edit, make a copy for each student, or delete. So, ang aking pinaka-suggest na gawin nyo ay make a copy for each student. Okay. So, magkakaroon sila ng kanya-kanyang copy. Then, uh, masasagutan nila. Hindi na nila kailangan i-copy-paste or i-type. Okay. Then, click natin yung arrow. Waiting. Okay, tignan natin kung magre-reflect sa bot na section. So, tignan natin sa lapu-lapu. Ay, sorry. Ayan. So, kung makikita nyo, ganyan ang itsura sa lapu-lapu. Then, dito sa mabini, same lang din. So, kahit na dalawang section, same na material, same subject, mas maganda na ganun ang inyong gawin. Okay, tignan naman natin kung paano ang student's view. Okay. Dito tayo sa ating student's view. I-click lang. Okay. So, siya ay uh, mabini. 
So, kung makikita nyo, magre-reflect na yung ating mga uh, pinost, pupunta lang siya sa ating classwork. So, ayan, makikita nyo na, makikita nyo na ang ating mga nilagay na material. So, kaya naman natin malalaman kung sila ay nakasagot na or uh, nakapasa na ng kanilang gawa. So, punta lang tayo sa classwork. Okay. So, makikita natin, dito yung questions and dito yung students answer. Pag nakasagot na sila, meron na na nakalagay na turn in. Dito sa ating taktang aralin, makikita natin, pag meron ng turn in, ibig sabihin may nagpasa na. So, zero pa lang, wala pa ang kumagawa. So, ganun lamang ang pag-create ng topics, materials, and classwork sa ating Google Classrooms sa pamamagitan ng ating Google App. Thank you for watching and sana panoorin nyo rin ang iba't ibang videos ko. Oh, 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 oh,